欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：央媒评王一博《长空之王》，真实情节打动观众。由王一博主演的电影《长空之王》可谓今年五一档的一匹黑马，冷门题材，新人导演，九十五小生单扛一番。无 IP 加持，《长空之王》能取得七亿加的票房成绩，截止五点一三，不得不归功于演员王一博的号召力加电影本身过硬质量。人民网评价这部电影最惊艳观众的点在于，保证剧情真实的前提下，打破了大众对于中国军人的固有刻板印象。王一博饰演的九零后空军是飞云雷雨，不再是一板一眼的严肃形象，而是多才多艺。有丰富的业余爱好和人生追求的鲜活的年轻人，他热爱摇滚乐，喜欢拼乐高，而这与军人工作时的纪律是不矛盾的。据导演分享，雷雨的原型是一名研究生毕业的年轻试飞员，自身家庭条件很不错，作为独子，没有选择继承父业，反而在留学归国后报名当了飞行员。电影中，雷雨的父亲从一开始的不理解到后来的支持儿子事业的转变，也源于这位年轻飞行员的真实经历。这位父亲对孩子的嘱咐“想飞就飞，注意天气”也被写进《长空之王》台词中。从雨里对导演的采访中得知，导演在剧本创作中与空军宣传局局长连续几个周末泡在茶馆里，从早上一直到半夜一起读剧本，一个字一个字的抠。电影中，雷雨首次试飞，操作失误后受惩罚，被派去包降落伞的创意，就是由宣传局局长提供。通过包伞来理解试飞员的使命这一情节，也触动了很多观众。《长空之王》首映礼上，杨利伟、李刚、黄炳新等空军将领、试飞英雄纷纷出席，支持这部优秀的空军题材电影。空军支持，真机拍摄。大量的真实原型人物是这部电影诞生的基石和拍摄的底气。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。